Ce sont des citoyens inquiets qui se rendent au Parlement bruxellois ce matin. Dans leurs mains, un rapport sur la 5G et ses risques pour la santé, remis ensuite à la présidente de la commission environnement. Leur objectif, l'arrêt pur et simple du déploiement de cette nouvelle technologie sans fil sur Bruxelles. Bien sûr que c'est un argument audible, le problème de l'image de Bruxelles. Mais d'un autre côté, euh, je vois aussi les enjeux au niveau sanitaire et la crise sanitaire vers laquelle on peut se diriger. Et ça, c'est un enjeu, je pense, majeur en termes, euh, en termes de responsabilité politique. Selon l'association, avec l'arrivée de la 5G, on multiplie par 6 la pollution électromagnétique dans la ville. Et le fait que les normes bruxelloises d'émission soient en dessous des normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé n'est pas suffisant. Au niveau scientifique on a, et médical, on a de fortes suspicions que la 5G, d'abord ça va être une couche de plus de pollution électromagnétique, et en plus il semblerait que cette 5G soit beaucoup plus nocive que les technologies antérieures. Donc ça ne paraît pas du tout être une décision judicieuse que de pousser cette 5G, alors même qu'il existe un autre moyen tout à fait accessible, qui est le câble, et qui permettrait de faire passer beaucoup plus de données, avec beaucoup plus de débit, de satisfaire la demande croissante de data, mais avec une solution tout à fait compatible avec la santé. Loin d'être technophobe, l'initiative citoyenne demande avant tout une prise de conscience et espère que leur rapport donnera un nouvel éclairage au débat sur le déploiement des réseaux sans fil à Bruxelles.